都在想索普，你们就打吧，我罗星泉坐收渔人之利了。一定不会出事的，我们的人都去追了。再说了，还有雷汉雷大哥呢。雷汉现在是一只手。相信他。如果你现在去了，相反会拖累他，你知道吗？转身就给我出来！
干什么？别问那么多了。山本不是受伤了吗？你去把他拦住。这儿的地形我熟悉，雷汉跑不掉，索普就是咱们的了。这……别扯那儿的，快去吧。你最好不要跟我耍滑头，万一被我发现，我会让你死得很难看。我说机关长，现在都什么时候了，我能干嘛呀？去吧先休息，我再出去看看。钟书记，你一定要保护好雷汉。他这么做是有原因的。好多的事情，我现在也不清楚，所以不能跟你说什么。你放心吧，我们的人一定会保护好雷大哥和索普的。再说了。雷大哥功夫那么好，吉人自有天相，没事的。但愿吧，你快去吧。好吧。我已经知道，是我的思恩。汉呐，雷汉，我认定了，你就是我当年的师兄，铁丝恩。我们联手吧，我这也是为了保护陛下的宝藏。哼，收起你这套路，你就是条披着人皮的狼。我真是后悔，后悔当初没能亲手宰了你。雷汉，报，铁丝恩。如果你这锁骨我研究不透的话，打开地宫，那也是忘了
。不过你放心，这皇陵地宫的宝藏是我的了，我打不开，谁也别想打开。说话呀，你哑巴了！你让我说什么呀？我怀疑是罗新全，一枪把雷汉打下悬崖去。这也是我最担心的。雷汉这次肯定必死无疑了。是啊，悬崖那么高。河水又那么深，罗新全真的肯放弃皇陵地宫里的宝藏？放弃？他就是舍命也不会舍财的。那他为什么要向雷汉开枪？这也是我最担心的问题。担心他掌握索普的秘密？我去看看，顺便打探一下消息。有了消息，第一时间向我汇报。是。山门，是我。眼镜蛇，你可脱险了，你可是真的让我担心死了。先别说这些了，我告诉你，那个雷汉要到悬崖下摔死了。你说什么？是罗新全开枪把雷汉打下悬崖的。索普呢？索普呢？据说也被雷汉带走了。罗新全是想把雷汉置于死地。大家都这么说。如果雷汉死了，那皇陵宝藏就成了永远的历史。要真是那样的话，你就会成为龟尾鹤第二。没错，我们进献给天皇陛下的，不是中国皇帝的传国玉心，就是我山本的性命。生妈妈的气啊！您不告诉我为什么不让我和雨锁哥在一起的原因，我就不理你。今天晚上本来可以明确这一切的，没想到又出了事儿。但是婷婷，你放心，妈妈一定会给你一个交代。雨锁，你也别怪你爸爸，他或许也有他的苦衷。
去找找我爸爸吧。你去吧，有了消息马上告诉我们。还要杀手锏？那地方谁敢去啊？你当然不能去啊！你去了会有人认识你。通知咱们的人，好好去寻找寻找。是。还有，那个山本勾搭的那个中国女人，你尽快给我查清楚。行。这个魏英杰也真够可以的，竟然把金梅子。迷个灵魂出窍，可不是吗？这小子也不是个好色之徒啊！这其中必有奥妙。现在怎么办？要不要给花如烟说实情？必须说，或许还有什么办法。朱先生，我爸他怎么了？朱先生，我求你告诉我，我爸他怎么了？李总，我实话告诉你吧，你爸爸昨天晚上被罗庆全开枪击中，掉下悬崖，到现在生死不明。你是说，我爸他？我们今天天不亮就去河边找了，可是什么都没有找到。妈，玉锁，你要冷静！我要给我爸报仇，我要杀了罗星泉。这个仇一定要报，但是不是现在？玉锁。你千万不要冲动！罗兴全敢对你爸爸下杀手，我们想知道他为什么，为什么这么做？因为你爸爸是唯一一个能打开皇陵地宫的人，更何况索普被你爸爸夺回来了
是你写的吗？是的。你写这个是什么意思？把球踢给中共地下党和罗星权，看看他们怎么办师傅，他的脸是怎么回事啊？哦，当年被火烧的。师傅，他的手指还折了呢，我感觉是开锁时受到了强烈的挤压和扭掰造成的。臭小子，净给我添麻烦。以后枪伤，恢复伤势。以我的妙手神医，半个月时间足够了。我马上去找药，你们把它给我扛好喽。是师傅。就要杀了你！你凭什么杀我？是你逼死了雷汉。他私吞共产党，死有余辜。你这个狗汉奸！别动！我看在婷婷的面子上，不仁，我一枪打死你。二十年了，你从来就不拿我当丈夫，心里一直想着那个铁丝恩。他死了，你心还不死？他哪儿比我强啊！啊！因为你禽兽不如。承蒙夸奖。咱们去龙虎山天守府走一趟，看看有什么真山之宝、珍珠之尊。偷来是咱弟兄，偷不出来有钱奖励。这次的秘密任务是……嗨，你怎么了？你发现了没有？发现什么？
人是谁？是眼镜蛇，他已经盯上你了，你要多加小心。嗯，我今天约你到这儿来，是有这么一件事儿。罗星泉派肖德兴通过关系，找到了几个江洋大盗。江洋大盗？这几个人都是上了我们警察局黑名单的。他找江洋大盗干什么？可能要找什么东西吧？会不会是为了黄陵地宫而来？完全有这个可能。关键时刻，像雷汉他，雷汉现在生死不明，所以罗星泉找江大道才显得尤为重要。我也不相信雷汉会这么轻而易举。可现在活不见人，死不见尸的，真是气死人了。认识我这个师叔啊？啊！我怎么跟你说，你就是不听。你看看你，今天遇到大麻烦了吧？师叔，我的伤没什么，就是锁谱。什么锁谱啊？不就一本破书吗？现在好了，要是弄湿了，已经废掉了。啊！废了，跟你开个玩笑呢，也当真，跟你师傅啊一个样，一点心眼都没有，就你这样，还养鸡闯什么江湖？嗯。难道真是无字天书吗？这个，等你伤养好了以后再说吧。啊，每天换药的时候，把伤纸浸泡在水里，半个时辰。啊，还有，这是我给你配的茶药，每天三小包，一天三次。一定要按时喝，听见没有？啊，谢谢。师这也没有，那也没有，赵一能去哪儿啊？
钟先生。喂，我是罗胖。司令长官阁下，你有什么指示？你马上到我这来一趟。如烟阿姨，你都已经一天没有吃东西了，我去帮你弄点吃的吧。我不饿。你这样一天不吃东西，身体真的会垮的。我去帮你弄一点，我马上就回来。等我一下啊。说雷大叔他，谁看见他的遗体了？报纸上说的，报纸上说的话你也信吗？说不准你就中了小鬼子的阴谋诡计。赵姨，你这么轻而易举的死去，你是随了谁的愿，中了谁的意呀、啊？可是，我们要好好的活着，只要我们活着，就没有小鬼子好日子过。赵姨。你同意我说的话吗？报告司令长官阁下，金梅子奉命赶到。金梅子。
我来介绍一下，这位是军部派来的特使，大的哈少将。特使先生，请多多关照。要谢。特使这次来上海，目的只有一个：调查德国友邦盖世太保彼得欧奇和他的手下死因。金美慈小姐，外交部收到了德国友邦元首希特勒亲笔签署的抗议诏书，他们强烈抗议你们杀死德罗维奇和他部下的罪恶情形。现在这份诏会引起天皇陛下和军部的高度重视。我此次来就是要查明事件的真相，抓住凶手，严惩不贷。金妹子小姐，你身为大日本皇军驻上海滩特务机关的机关长，是不是有不可推卸的责任啊？嗯，特使先生，我……你不要跟我解释，你还是去东京，向军事法庭去解释。妹子，这件事情并非无药可救，也许还有峰回路转之机。怎么峰回路转？打开中国皇帝皇陵的地宫，得到那枚无与伦比的传国玉玺，以此敬献给我们的天皇陛下。只有这样，天皇陛下才能特赦你。可。可所辖已经死了，不知道还有谁能够打开皇陵地宫的龙头大锁。这个我管不着，生死一线都在你自己的手里，要活要死，你自己定夺吧。嗨，雷汉，报，铁丝恩，如果你这锁谱我研究不透的话。打开地宫，那也是忘了。不过你放心，这皇陵地宫的宝藏是我的了，我打不开，谁也别想打开。怎么完了？不，不不不不！我一定要打开皇陵地宫。我不打开皇陵地宫，我死不瞑目。西汉，我想求你一件事。您说，陪我去，陪我去看看花如烟吧。你要去看他，嗯，好，我陪您去。
不然咱们是神探呢。你放心吧，我自有办法。人都到了，已经安排在锦江饭店住下。嗯，这件事情你办得不错。我哪件事干得不好啊？说你胖你就蠢，你不吹牛，你是不是浑身不自在？你们呐，生在福中不知福，捧着金饭碗要饭吃。行了，你少说两句，没人帮你当哑巴卖了。行，我不说。小青。你把这件事情先去安排一下。是。李梅子小姐，你身为大日本皇军驻上海滩特务机关的机关长，是不是有不可推卸的责任啊？嗯。特使先生，我。你不要跟我解释，你还是去东京。向军事法庭去解释吧，生死一线都在你自己的手里，要活要死，你自己定夺吧。爸，哎呀，骂谁呢？哎呦，这么漂亮一个女人，出如此粗口，太不雅观了吧？我连性命都快保不住了，还管她什么粗口不粗口？你怎么回事啊？雪娥。主意，雪娥，你说什么？雷汉他可能没有死，我感觉，我的职业感觉就是这样。何以见得？罗星泉看似稀里马虎，其实啊，他是最聪明的人。如果他没有打开皇陵地宫的把握，他是不会让雷汉那么轻而易举的就死掉的。道理是这个道理，那咱们接下来该怎么办？既然咱们现在不能立功，也不能让山本和眼镜蛇。有功劳可得。你的意思是？见机行事。我已经发现了眼镜蛇在秘密跟踪监视中共地下党的人。你可以。鹬蚌相争，渔人得利。机关长反应就是快啊！他们现在在哪？西郊的树林。不过，你和他正面交锋不好，毕竟都是大日本皇军的人啊。那我怎么去？哎呀，吓着我了！<笑>你就戴这个面具去吧。你吓死齐如燕，她也认不出你来，一举两得啊！以后，就算是她怀疑到你身上，你不承认，她不是也没办法吗？好。
除了我师父，剩下就是我师叔张天师了。他肯定能打开皇陵地宫。该死，真该死！我怎么把他给忘了？可我又用什么办法能把他从山上请？多端的日本间谍，我也没有想到，竟然会武功。不过，不过什么？小心！我知道你是金梅子。金梅子是谁？我不认识。以及欺人太甚！废话，结账他没柴烧，咱们也回去吧。说吧，说什么呀？你在监视我们。是罗新全派我监视你，跟一个女人约会。饶命，饶命！说。他怀疑所辖铁丝恩还没有死，也就是说，他认为他他的师叔张天师能打开皇陵地宫。张天师是谁？是老所辖花魁，也就是花如烟父亲的师弟。当年太平天国打仗的时候是个将领。他让我找来四个降妖大盗，今天晚上就启程，去龙虎山。明天的事情，你要敢泄露出去，割了你的舌头！不敢，不敢！滚，滚，不滚！看来我要去龙虎
山听师傅看看。我跟你一起去。我说嘛，原来罗新泉留了这么一手。那咱们怎么办？你说呢？您是机关长，大事小事啊，得您点头。咱们也去，就算是搅了局，也绝不能让齐如燕和山本得手。好，中国话叫“无毒不丈夫”。你对我实在是太好了，我真的越来越喜欢你了。好，机关长。您现在最好别这么说了。为什么？等到你的脑袋在脖子上面长结实以后，再说。好，我喜欢你们中国男人的含蓄。那咱们就马上启程，顺流而下。兵贵神速。您的阴阳太极剑真是炉火纯青啊！斯恩看了受益匪浅，又在想索普的事儿吧？什么都瞒不过师叔这双眼睛。是，我觉得索普的一些套路，应该就是由着阴阳太极剑演变而来的。斯恩呐，你真是个有心人，你师父没看错你呀。师叔，我没能完成师傅的遗愿。有志者事竟成，师叔一定会帮助你的。谢师叔，走吧。哎，您请。
错。这里山清水秀，景色奇丽，客栈也古色古香，韵味十足。只可惜，我们不是来度蜜月。嗯，别着急，这一天一定会到来的。罗星辰请来的那四个江洋大盗好对付，只是，只是什么？金梅子，他会不会也？嗯，不会。这回一定是我们抢了先。任何赞美之词形容这里，都是苍白无力。这让我想到我们的一位先祖，他是著名的抗倭英雄，曾经说过的一句话。什么话？江山美在，岂容倭寇践踏也。什么灾呀、啊、野的？我听不懂。你不懂，以后你就会知道了。来了三伙人，是的，一伙是四个男人，另两伙均为一男一女。石旭，你和几位师兄弟分头去盯住几伙来人，去吧。是师傅。他们来得好快呀，难道是泄露了消息？他们肯定是想偷我锁经，然后再抓我去开黄仁地宫，逼着我打开龙头大锁